வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இது நம்ம சேனல் மனம் விரும்புதே நம்ம சேனல் மனம் விரும்புதே மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னா வெள்ளையப்பம் வெள்ளையப்பம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஊர்லலாம் ரொம்ப விசேஷமா பண்ணுவாங்க ஆவினியா விட்டத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு செய்வாங்க அந்த வெள்ளையப்பத்தை தான் நான் செஞ்சுருக்குறேன் ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து பச்சரிசியில் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் பச்சரிசி சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுனால புழுங்கலரிசியில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் பச்சரிசியில் பண்ணுற ஒரு 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 ட்ரெடிஷ்னலான அது ஒரு ஃபுட்டு அது நம்ம சவுத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆவினியா விட்டத்துக்கு அது பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து பச்சரிசியில் பண்ணுறது எப்படி புழுங்கலரிசியில் பண்ணால் நல்லா வருமானா நல்லா வரும் நம்ம வந்து செய்கிறதுல தான் இருக்குது எதை செஞ்சாலும் நல்லா வருங்க நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்குறோம் இல்லைங்களா அது கூட கொஞ்சம் சேர்த்து கொஞ்சம் அன்பையும் சேர்த்துக்கணும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போடும்போது கொஞ்சம் அன்பையும் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லா வரும் இது நல்லா வந்திருக்கு பச்சரிசியில் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் பச்சரிசி நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ண முடியும் புழுங்கரில் அரிசியில் நம்ம செய்யலாம் புழுங்கல் அரிசியில் செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்போவுமே இட்லி தோசை அப்படி தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் இல்லைங்களா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒன்று இது பூரி போல் எண்ணெயில் தான் பண்ணி எடுக்கணும் பூரி போல் எண்ணெயில் தான் வந்து பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியிருக்குது எப்போவுமே வந்து அப்படி டயட் ஃபுட் அப்படிலாம் ச சாப்பிட்றோம் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நம்ம பொறிச்சு எடுத்து சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து ஒட்டிடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா செஞ்ச வந்திருக்குது நல்லா செஞ்சுருப்பேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சட்டுன்னு பண்ணிடுறது தான் எல்லாமே நம்ம எப்படி இட்லிக்கு தோசைக்கெல்லாம் மாவு அரிசி ஊற வச்சு மாவை ஆட்டி அதுக்கப்புறம் அதை புளிக்க வச்சு நம்ம செய்வோம் இது வந்து அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டன்ட் தான் நம்ம வந்து அரிசியும் பருப்பையும் உளுத்தம் பருப்பையும் ஊற வச்சுட்டு இட்லிக்கு ஆட்டுறது போலே ஆட்டிக்கிடலாம் ஆட்டிக்கிட்டு அந்த நேரமே பண்ணிடலாம் அதனால் இந்த வெள்ளையப்பம் வந்து புளிக்காது புளிப்பு இருக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச சட்னியோடு வச்சு காலையில் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிற மாதிரி வடை மாதிரி தான் இது ஆனால் வந்து உளுத்தம் பருப்புலாம் சேர்க்கணும் இல்லைங்களா நல்லது உடம்புக்கு நல்லது நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம சேனல் மனம் விரும்புதே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே கிடைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நல்ல கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நிறைந்த தேவி சுகதேவ் தேங்க்யூ புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் நான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கால் டம்ளர் வந்து உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் அரிசியை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் உளுந்து நம்ம கொஞ்சம் நிறைய சேர்க்கும் பொழுது நல்லா வரும் பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசியை விட கொஞ்சம் கம்மியாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு செய்யும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் கிரைண்டரில் நம்ம பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சமாக தான் பண்ண போகிறோம் இட்லி தோசைக்கு பண்ணுற போல் நம்ம நிறைய பண்ணி ஒரு வாரம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறதில்ல அதனால் மிக்சிலேயே பண்ணிக்கிடலாம் பாருங்கள் எப்படி இட்லி மாவுக்கு இட்லி மாவு மாதிரி எடுத்துருக்குறேன் மிக்சிலேயே பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் நான் கொஞ்சம் மாவு தானுங்களே ஒரு கிளாஸு ரைஸ்னால் முக்கால் கிளாஸு உளுத்தம் பருப்பு அது கூட வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா குட்டி குட்டியாக நறுக்கின இஞ்சி பச்சை மிளகாலாம் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இஞ்சி பச்சை மிளகா கல்லுப்பு அதை நான் பொடிச்சு நான் வந்து ஆல்ரெடி மாவில் சேர்த்துட்டேன் எப்படின்னா கிரைண்ட் பண்ணும்போதே அது கூடவும் நான் சேர்த்து போட்டுட்டேன் பொடிச்சு கல்லுப்பை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணும்போதே 
அரிசியில் சேர்த்துட்டேன் அதனால் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறதுக்காக வேண்டி பண்ணேன் தேவையான அளவு ஆயில் பெருங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஓ கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிடலாம் என்ன சூடானதும் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் பச்சை மிளகாலாம் அதில் சேர்க்கலை வெறும் மாவு தான் அது பெருங்காயம் உப்புலாம் கலந்துருக்கு என் பையனுக்கு பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவன் இதை சாப்பிடுவானான்னு தெரியல எனக்கு அதனால் ரெண்டு அவனுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்காமல் இஞ்சி சேர்க்காமல் போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு மாத்திரம் ரெண்டு போட போகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு வெள்ளை அப்பவும் வைக்க போகிறேன் பாருங்க என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மாவை ஆனால் பெருங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கரண்டி ஒரே அளவாக ஒரு கரண்டி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு கரண்டி இந்த ரெண்டு வெள்ளை எப்போ அவன் சாப்பிட்டானாலே போதும் அதுவே அவன் சாப்பிட மாட்டான் அவனுக்கு அந்த பச்சை மிளகா இஞ்சிலாம் நடுவில் இருந்ததுன்னா அவன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவான் அதனால் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு போட்டு பண்ணிட்டு பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டதும் எப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள் புஷ்ஸுன்னு வந்துருச்சு நல்லா நல்லா கிளியராக தெரியுது பாருங்கள் போட்ட அளவை விட ரொம்ப பெருசாக வந்துருச்சு நடந்துருச்சு வெளியேறு நல்ல வெள்ள வெளியேன்னு வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம பச்சை மிளகாய் இஞ்சியெலாம் சேர்க்காமல் பண்ணால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் நல்லா வந்துருச்சு செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ உப்பெல்லாம் வந்துருக்குன்ட்டு என்ன அனல் நம்ம ஃப்ளேம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவோம் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால் ஃப்ளேம் குறைச்சி வச்சுக்கிடலாம் இஞ்சி போட்டுக்கிடலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறலாம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது பெரியவங்களுக்கு இந்த ஹஸ்பண்டுக்கு எனக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கப்போ ஃப்ளேமை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரே அளவாக ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும் இல்லைனா ஒன்று சின்னது பெருசு அப்படி வரும் ஒரே அளவான கரண்டியில் நம்ம விடுக்கும் ஷேப் வந்து அப்படி கொஞ்சம் ஒன்று உருண்டையா தட்டையா அப்படிலாம் தான் வரும் ஆனா ஒரே உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படியே உப்பி வருது பாருங்க நல்லா வெளியேறு அப்படியே பஞ்சு மாதிரி பருத்தி மாதிரி எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் பருத்தி மாதிரி புஷ்ன்னு வெளியேறு அப்படியே உப்பி வந்துருச்சு நல்லா இவ்வளோ உப்பெல்லாம் வந்திருக்குது பாருங்க நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அழகாக வந்திருக்கு எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே இருக்குது நல்லா முழு முழுன்னு எடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு அடுத்தது போட்டுக்கலாம் நான் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருன்றதுனால கொஞ்சமாக தான் செஞ்சேன் என் பையன் ஒன்று ஒன்றரை அப்படி தான் சாப்பிடுவான் ரெண்டுக்கு மேலே ரெண்டு ஒன்றரை சாப்பிட்டாலே பெரிய விஷயம் 
அதனால் நான் கொஞ்சமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தானே ரெடி பண்ணுறோன்னுட்டு கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்து தான் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த வாரத்துக்கு தேவையான இட்லி தோசை மாவை ஆல்ரெடி நான் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டேன் அதனால் இதுக்காக மாத்திரம்தான் செஞ்சேன் நான் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டினது போல் இருக்கும் அப்புறம் தனியாகிரும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அரிசியும் உளுத்தம்பருப்பியும் ஊற வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக ஆயிடும் பாருங்க நல்லா வந்துருச்சு எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குது பாருங்கள் ஒரு கரண்டி தான் விட்டேன் அப்படி உப்பி அழகாக வந்துருச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது அந்த மாவோட எப்பவுமே மாவோட அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேரும் பொழுது ஒரு வாசனை நல்ல வாசனை இந்த சமையல் க கட்டே அப்படியே மனமாக இருக்கு ரொம்ப அடுத்திருக்கிற கொஞ்சம் மாவையும் ஊற்றிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஒரு கரண்டி அளவாக ஊற்றிட்டும் போது நமக்கு வேலை சட்டுன்னு முடிஞ்சிடும் கொஞ்சம் ஒட்டிருச்சு போல இருக்குது இது ஒன்றும் ஆகாதானா அப்படியே பிரிஞ்சிடும் ஒட்டினது போல் தெரியும் அப்புறம் அப்படியே பிரிஞ்சிடும் நல்லா உப்பெல்லாம் வந்துருக்குது பாருங்க இவ்வளோ உபி நல்லா வந்திருக்கு அவ்வளோதான் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தேங்காய் சட்னி சூப்பராக வந்துருச்சு முடிஞ்சிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் அழுத்தி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட்டு பாருங்கள் ஏன்னா உளுத்தம்பருப்பு நம்ம நல்லா சேர்த்து இருக்கணும் இல்லைங்களா அது சூடு என்னால் பிரித்து காட்ட முடியல ஒரு கையால் கேமரா அப்படி செட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் பாருங்கள் ரெண்டு கையாலேயே தான் முடியுது நல்ல சூடு பாருங்கள் எவ்வளோ பஞ்சு பஞ்சாக இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே நல்லா வெந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக பஞ்சாக இருக்குது உள்ளே உங்களுக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ